ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಯಾವ ದೇಶನಾದರೂ ನಂಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಶನ ಯಾರನ್ನ ನಂಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅದು ಅಮೇರಿಕ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಸದ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಮೇರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಕೈ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಮೇರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪರ ಇದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದರು ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ದೇಶ ಬಂದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಅಮೇರಿಕ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಈಗ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೊದಲು ಏನಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅವಾಗ ಏನಾದರೂ ಅಮೇರಿಕ ಮಾತಾಡಿತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲು ಹೋಗ್ತಾ 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 ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೈನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿತ್ತು ಹಮಾಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಅಮೇರಿಕ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನಿತಿನ್ ಯಾಹೋ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಅಮಾಸನ್ನ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಸಾಯ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಮಾಸ್ನೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು ಶಿರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಶಿರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದಾಗ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿರಿಯಾಗೆ ಇರಾನ್ ಮೂಲಕ ಬಾಂಬುಗಳು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸೇಫರ್ ಸೋನು ಶಿರಿಯಾ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ರನ್ವೇ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದು ಎರಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಲೆಬೆನಾನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲೇ ಇಸ್ಬುಲ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಮೊದಲೇ ಸೊ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಿರೋಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಜೊತೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗು ಈಜಿಪ್ಟಿಂದ ಊಟ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ನೀರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆಯೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಮೇರಿಕ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿತು ಅಮೇರಿಕ ನಾವು ಜೊತೆಲಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಫಂಡ್ ಕೇಳಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಜೋ ಬಿಡನ್ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂದರೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಅಮೇರಿಕ ವಾರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅಮಾಸ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಅದ್ರ ಪರ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಮಾಸ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋವಾಗ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೊಡೋಗೆಲ್ಲ ಈ ಅಮೇರಿಕ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಈವೆನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೂ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಅಮೇರಿಕ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪುತಿನ್ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಪ್ಲೆಜರನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರು ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ
ಇಲ್ಲ ರಷ್ಯಾನ ಅದೇ ರೀತಿ ರಷ್ಯಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೀವೇನಾದರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗಳನ್ನ ಯಾರದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಗೊಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಗೂ ನೀವೇ ಡಾನ್ ಥರ ಆಡೋದು ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಿಡಿಲ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪುತಿನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೌದಿ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮೈನ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ರಷ್ಯಾ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ರಷ್ಯಾನು ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅಮೆರಿಕ ನೀನು ಇದು ಈ ಥರ ರೊಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಡ ಯಾರನೇ ಆಗಲಿ ಯುಕ್ರೇನ್ಗೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ನೀನು ಇವಾಗ ಆ ಯುಕ್ರೇನ್ಗೆ ಏನು ಗತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನೂ ನೀನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸಾಕು ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇರಾನ್ ಕೂಡ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಏನಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಗಾಜಾಪಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಿ ಇರಾನು ಆ ಕಡೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ ಬಾಂಬುಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬುಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳೇನಾದರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ವು ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಯು ಕೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಏನಕ್ಕೂ ಬರೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಮೆರಿಕ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡೋ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನಿತಿನ್ ಯಾಹೋ ನೀನು ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಡ ನೀನು ಹಮಾಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಕೊ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅವರು ಅಮಾಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕ ಏನು ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೋಗಬೇಡ ನೀನು ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೋಬಿಡನ್ನು ಬೆಂಜಮಿನ್ ನಿತಿನ್ ಯಾ ಹೋಗೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಾಕೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳೇನಾದರೂ ಒಂದಾಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ ಅಥವಾ ಇರಾನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರಾನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ರಷ್ಯಾದ ಹತ್ರನೇ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಅಮೆರಿಕ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕ ಇದೆ ಸೊ ಅಮೆರಿಕ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾರು ರಷ್ಯಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದರೂ ಓಕೆ ಆಯಿತು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳು ಬರಲಿ ರಷ್ಯಾ ಬರಲಿ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕ ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅವರು ಎಕನಾಮಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಈ ಇಡೀ ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿದೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜೋ ಬಿಡೋನು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿಬಿಡೋಣ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಪ್ಪ ಒಂದು ಟೀ ಕುಡ್ಕೊ ಬರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಥರ ಆಗೋಯ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೇಟ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೆರಿಕ ಅಂದರೆ ಇಡೀ
ನಾನು ಒಂದೇ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕೂಡ ಈ ಇವಾಗ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯು ಕೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನೀತಿ ಹಂಗಂತ ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಹೊಗಳ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಸೊ ಸೇಫಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮವರು ಏನು ಸಿಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿನೂ ಕೂಡ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇಸ್ರೇಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಫಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಯುದ್ಧ ಸಾಮಾನುಗಳು ಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾಡುತ್ತಷ್ಟೇ ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾಗೂ ಇರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಹಾ ಯುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಅಮೇರಿಕಾದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಮೇರಿಕಾನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬೋದಾ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೇರಿಕ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್